ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഇറ്റ്സ് മീ ആതിര ഇന്ന് നമ്മൾ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാവരും കാണുക അത് എക്സാമിന് കൂടുതൽ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പം നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഹാസ് ഡാഷ് പാർട്ടീസ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ എത്ര പാർട്ടീസ് ഉണ്ട് മൂന്ന് പാർട്ടീസ് അല്ലെ ത്രീ പാർട്ടീസ് എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഹാസ് ത്രീ പാർട്ടീസ് ആരൊക്കെയാണ് ഡ്രോവർ ഡ്രോയി ആൻഡ് പേയി സെക്കൻഡ് വൺ ദ പാർട്ടി വിച്ച് ഈസ് ഓർഡേർഡ് ടു പേ ദ എമൗണ്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ആരോടാണ് നമ്മൾ പേ ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ഡ്രോയി അല്ലേ ഡ്രോയി അല്ലെ പേ ചെയ്യേണ്ട ആൾ തേർഡ് വൺ ത്രീ ഡേയ്സ് ആർ ആഡഡ് ഫോർ അസറ്റൈനിങ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി ദീസ് ആർ നോൺ ആസ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ഡാഷ് എന്താ പറയുക നമ്മൾ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ ത്രീ ഡേയ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അവസാനം അതിനെന്ത് പറയും ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ഉത്തരം എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് കെ നോട്ട് ബി ഡാഷ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എൻഡോഴ്സ് ആണോ ക്രോസ്ഡ് ആണോ എക്സെപ്റ്റഡ് ആണോ എൻഡോഴ്സും എക്സെപ്റ്റഡ് നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്മൾ പഠിക്കാത്തതാണ് ക്രോസ്ഡ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്രോസ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് കെ നോട്ട് ബി ക്രോസ്ഡ് അടുത്തത് എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് റിന്യൂഡ് ജനറലി അറ്റ് ദ റിക്വസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഡാഷ് റിന്യൂവൽ ഓഫ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ആരാണ് റിന്യൂ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഡ്രോയി അല്ലേ ഡ്രോയി ആണ് പറയുന്നത് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ അടയ്ക്കാൻ പൈസ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബില്ല് റിന്യൂ ചെയ്ത് തരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോയി ആണ് അടുത്തത് എ പ്രോമിസറി നോട്ട് ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദ ഡാഷ് പ്രോമിസറി നോട്ട് ആരാണ് മെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പർച്ചേസർ ആണ് അല്ലേ സെല്ലർ അല്ല എൻഡോഴ്സി അല്ല ആരാണ് പർച്ചേസർ എ പ്രോമിസറി നോട്ട് ഈസ് മെയ്ഡ് ബൈ ദി പർച്ചേസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഡിസോണറിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ അത് നോക്കിയവർക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇഫ് റാംസ് എക്സെപ്റ്റൻസ് വിച്ച് വാസ് എൻഡോഴ്സ്ഡ് ബൈ ആസ് ഇൻ ഫേവർ ഓഫ് സലീം ഈസ് ഡിസോണർ അതായത് എൻഡോഴ്സ് ചെയ്ത ഒരു കാര്യം ഡിസോണറായി ദെൻ ദ എമൗണ്ട് വിൽ ബി ഡെബിറ്റഡ് ഇൻ അവർ ബുക്സ് ടു നമ്മുടെ ബുക്കിൽ ആരെയാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് റാമിനെയാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് മനസ്സിലാകാത്തവർ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി അത് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാകും കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഫോർ മന്ത് ബിൽ ഡ്രോൺ ഓൺ ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ വിൽ മെച്ചർ ഫോർ പേയ്മെൻറ്റ് ഓൺ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ ഫോർ മന്ത് ഫോർ മന്ത്സ് എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫസ്റ്റ് ജാനുവരി തുടങ്ങി ഫോർ മന്ത് എണ്ണുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെയ് കിട്ടും പ്ലസ് എന്ത് കാണണം ത്രീ ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫോർത്ത് മെയ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ബിൽസ് റിസീവബിൾ ബുക്ക് ഈസ് പാർട്ട് ഓഫ് ഏതിൻ്റെ പാർട്ടാണ് ബിൽ റിസീവബിൾ ബുക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ജേണലിൻ്റെ പാർട്ടാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ എ ദ ജേണൽ ആണ് ഉത്തരം അടുത്തത് ദ റിബേറ്റ് ഓൺ എ ബിൽ ഷോസ് ദാറ്റ് റിബേറ്റ് എന്താ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മെച്യൂരിറ്റിക്ക് മുമ്പേ തന്നെ അടയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡ്രോവർ തരുന്ന ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അലവൻസ് അതിനെയാണ് റിബേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് റിബേറ്റ് ദ റിബേറ്റ് ഓൺ എ ബിൽ ഷോസ് ദാറ്റ് ഓപ്ഷൻ എ ഇറ്റ് ഹാസ് ബീൻ പെയ്ഡ് ബിഫോർ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് മെച്യൂരിറ്റി അടുത്തത് നോട്ടിങ് ചാർജസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ബൈ നോട്ടിങ് ചാർജസ് ആരാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഡ്രോ ചെയ്യാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നോട്ടിങ് ചാർജസ് അക്കൗണ്ട് ഈസ് ഡെബിറ്റഡ് ബൈ ഓപ്ഷൻ ബി ഡ്രോ ഇ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇഫ് ഡ്യൂ ഡേറ്റ് ഓഫ് എ ബിൽ ഫാൾസ് ഓൺ എ പബ്ലിക് ഹോളിഡേ ഡ്യൂ ഡേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പബ്ലിക് ഹോളിഡേ ആവുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ ദ മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് ഈസ് ഓൺ എന്നായിരിക്കും മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് വൺ ഡേ ബിഫോർ ദ മെച്യൂരിറ്
റിബേറ്റ് കാണുന്നത് ഏത് പീരീഡിലാണ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റിനും മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റിനും ആ പീരീഡിലാണ് ഏത് കാണുക റിബേറ്റ് കാണുക അതായത് മെച്യൂരിറ്റിക്ക് മുന്നേ തന്നെ ഡ്യൂ ഡേറ്റിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ എന്താ ബിൽ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് എന്ത് പറഞ്ഞേ എന്ത് പറയുന്നത് റിട്ടയറിങ് അല്ലേ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഡേറ്റും മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റും അതിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള പീരീഡിലാണ് റിബേറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് ട്രൂ ആണോ ഫാൾസ് ആണോ എന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയേ ഫസ്റ്റ് വൺ എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് മസ്റ്റ് ബി അക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ദ പി ഇ പി ഇ ആണോ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല ഡ്രോ ഇ ആണ് അല്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തത് ഫോൾസ് ആണ് സെക്കൻഡ് വൺ ദ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് ഡ്രോൺ ബൈ ദി ക്രെഡിറ്റർ ക്രെഡിറ്റർ അല്ലേ ഡ്രോൺ ചെയ്യുന്നത് ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ് ഡ്രോവർ അല്ലേ ഡ്രോവർ അല്ലേ ഡ്രോൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അത് ട്രൂ ആണ് തേർഡ് വൺ എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് ഡ്രോൺ ഫോർ ഓൾ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ക്യാഷ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ അവിടെ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ അപ്പം അത് ക്രെഡിറ്റ് ട്രാൻസാക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഒക്കെ ഡ്രോൺ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തേർഡ് ഫോൾസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിൽ പേയബിൾ ഓൺ ഡിമാൻഡ് ഈസ് കോൾഡ് ടൈം ബിൽ ബിൽ പേയബിൾ ഓൺ ഡിമാൻഡ് അതായത് ഡ്രോവർ ആവശ്യപ്പെടുമ്പോൾ ബില്ല് സോറി പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുക അതിനെയാണ് ബിൽ പേയബിൾ ഓൺ ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ടൈം ബിൽ എന്നാണോ പറയുന്നത് അല്ല ബിൽ പേയബിൾ ഓൺ ഡിമാൻഡിൽ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ടൈം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല അത് ഡിമാൻഡിൻ്റെ ഇതിൽ ബില്ല് പേ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റത്തേത് ഫോൾസ് ആണ് ഫോർത്ത് വൺ ഫോൾസ് അടുത്തത് ദ പേഴ്സൺ ടു ഹോം പേയ്മെൻറ്റ് ഈസ് ടു ബി മെയ്ഡ് ഇൻ എ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഈസ് കോൾഡ് പേ എന്താ പറയുന്നത് ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൽ ആർക്കാണോ നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടത് അദ്ദേഹത്തെ പേ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ശരിയല്ലേ ശരിയാണ് അഞ്ചാമത്തെ ട്രൂ ആണ് അടുത്തത് എ നിഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഡസ് നോട്ട് റിക്വയർ ദ സിഗ്നേച്ചർ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് മേക്ക് മേക്കറിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് ശരിയാണോ അല്ല മേക്കർ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഇപ്പോൾ ഡ്രോവർ സൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഡ്രോയ്ക്ക് കൊടുക്കും ഡ്രോ ചെയ്ത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആറാമത്തത് എന്താണ് ഫോൾസ് ആണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഹുണ്ടി പേയബിൾ അറ്റ് സൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദേശനി ഹുണ്ടി ഹുണ്ടിയുടെ കാര്യം നമ്മൾ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചിട്ടില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക ഹുണ്ടി പേയബിൾ അറ്റ് സൈറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ദേശനി ഹുണ്ടി ഇത് ട്രൂ ആണ് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ നിഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ തെറ്റാണ് ഫ്രീലി ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആണ് നെക്സ്റ്റ് വൺ സ്റ്റാമ്പിങ് ഓഫ് പ്രോമിസറി നോട്ട് ഈസ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി പ്രോമിസറി നോട്ടിൽ സ്റ്റാമ്പിങ് മാൻഡേറ്ററി അല്ല ശരിയാണോ അല്ല മാൻഡേറ്ററി ആണ് അപ്പോൾ സ്റ്റാമ്പിങ് ഓഫ് പ്രോമിസറി നോട്ട് ഈസ് നോട്ട് മാൻഡേറ്ററി എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് ഫോൾസ് ആണ് ലാസ്റ്റ് വൺ ദ ടൈം ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ നിഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നീഡ് നോട്ട് ബി സെർട്ടൺ നിഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് ടൈം സെർട്ടൺ ആവണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതും ഫോൾസ് ആണ് നമ്മൾ ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിലൊക്കെ കറക്റ്റ് ഇത്ര മാസം അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഇത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നില്ലേ ടൈം പറയുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് ഫാൾസ് ആണ് ഇനി അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ ദ പേഴ്സൺ ടു ഹോം ദ എമൗണ്ട് മെൻഷൻഡ് ഇൻ ദ പ്രോമിസറി നോട്ട് ഈസ് പേയബിൾ ഈസ് നോൺ ആസ് ആർക്കാണ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് പ്രോമിസറി നോട്ടിലെ എമൗണ്ട് പ്രോമിസി ഫസ്റ്റ് വണ്ണിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ് പ്രോമിസി സെക്കൻഡ് വൺ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എ നിഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ടു അനദർ പേഴ്സൺ ബൈ സൈനിങ് ഓൺ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളൊരു വാക്ക് പറയും എന്താണത് എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് അല്ലേ എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ട്രാൻസ്ഫർ എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക തേർഡ് വൺ ഇൻ എ പ്രോമിസറി നോട്ട് ദ പേഴ്സൺ ഹു മേക്സ് ദ പ്രോമിസ് ടു പേ ഈസ് കോൾഡ് മറ്റേ ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നായിരുന്നു ആർക്കാണ് പേ ചെയ്യേണ്ടത് അവരെ പ്രോമിസി എന്ന് പറയും ഇത് ആരാണോ ഉണ്ടാക്കുന്നത് മേക്ക് ചെയ്യുന്നത് പ്രോമിസറി നോട്ട് അവരെന്ത് പറയും പ്രോമിസർ എന്ന് പറയും ഫോർത്ത് വൺ എ പേഴ്സൺ ഹു
in favor of his creditor fourth one there are dash parties to a bill of exchange bill of exchange ile etra parties undu moonu parties alle three parties aanu ullad arakkana drawer drawee and payee adutha question there are dash parties to a promissory note or promissory note ile etra parties undu two parties bill of exchange ile three parties um promissory note ile two parties um aanu ullad adutha drawer and dash cannot be the same party in case of a bill of exchange bill of exchange la aarana same parties aavathad ennaanu parayunathu aarana drawer um drawee alle drawer um payee um ore aalu thanne aagam pakshe drawer um drawee um rendu aalkara irikkum aduthathu bill of exchange in india in indian languages is called ഇന്ത്യയിൽ ബില് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിനെ പറയുന്നതാണ് ഹുണ്ടി ഇത് ഓർത്തു വയ്ക്കുന്നത് ഹുണ്ടി എന്നുള്ളത് ബില് ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജസ് ഈസ് കോൾഡ് ഹുണ്ടി ലാസ്റ്റ് വൺ ഡാഷ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് ആർ ആഡഡ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ദ ബിൽ ടു കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ഡേറ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഡാഷ് ഡേയ്സ് ഓഫ് ഗ്രേസ് എത്രയാണ് മൂന്ന് അതെന്തിനാണ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് മെച്യൂരിറ്റി ഡേറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ ത്രീയും മെച്യൂരിറ്റിയുമാണ് ലാസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ അപ്പം എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ആദ്യം ബിൽ ഓഫ് എക്സ്ചേഞ്ചിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കണം അതിനുശേഷം മാത്രം ഈ എം സി ക്യു ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കെല്ലാം കിട്ടും അതിൽ ആ ഹുണ്ടിയുടെ മാത്രമാണ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ പറയാത്തത് എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക ഇന്നലെ ഫയർ മാൻ ഫയർ വുമൺ എക്സാം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ എങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യാം എനിക്കുണ്ടായിരുന്നു ഫയർ വുമൻ്റെ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു വലിയ കുഴപ്പമുണ്ടായില്ല ആ ഒരു രീതിക്ക് തന്നെ ഇനി നമുക്ക് അറിയില്ലല്ലോ ഫിസിക്കലൊക്കെയാണ് പിന്നെ ഫയർ വുമൺ ആകുമ്പോൾ എത്ര പേരെ എടുക്കും എന്നൊന്നൊരു ഇതില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച മറ്റേ സി പി ഒയുടെ എക്സാം ഉണ്ട് സൺഡേ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായി പഠിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം അതുവരെ താങ്ക് യു